हेलो गाइस जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम अगली वीडियो में एनाबॉलिक स्टेरॉयड करेंगे सो so, सॉरी मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं थोड़ा से लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में और नेक्स्ट टाइम से जल्दी डालने की कोशिश करूँगी तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड एनाबॉलिक स्टेरॉयड कौन से होते हैं इससे पहले हमने पढ़ा क्या था एंड्रोजन पढ़ रहे थे ना एंड्रोजन के बारे में हम पढ़ चुके थे एंड्रोजन हार्मोन के बारे में उसी का आगे का टॉपिक है ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड एनाबॉलिक स्टेरॉयड हम कब देते हैं कैसे देते हैं ये हम पढ़ेंगे तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करती है इंक्रीज कराती है हमारे मसल मास को और उसकी वजह से क्या होता है वेट गेन हो जाता है फिर अगला पॉइंट है जो सिंथेटिक एंड्रोजन होता है उसके पास क्या होता है विद ग्रेटर एनाबोलिक और लेज़र एंड्रोजेनिक एक्टिविटी जो सिंथेटिक एंड्रोजन होते हैं यानी कि जो हम बाहर से एंड्रोजन देते हैं वो क्या करता है उसके अंदर एनाबोलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो क्या होते हैं कम होती हैं और जो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती हैं वो ज़्यादा होती है एंड्रोजेनिक एक्टिविटी हमारे पास कौन सी होती है जैसे कि वॉइस के अंदर डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाता है सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स उसकी इंक्रीज कर जाती हैं और एक मेल जो है वो कैपेबल हो जाते हैं ऑप्शन प्रोड्यूस कराने के लिए नेक्स्ट पॉइंट होता है टेस्टेस्टेरोन हैज़ पोटेंट इफेक्टिव एनाबॉलिक इफेक्ट बट इट कैन नॉट यूज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक इफेक्ट टेस्टेस्टेरोन जो इफेक्टिव होता है एनाबॉलिक इफेक्ट के अंदर लेकिन हम इसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है ठीक है अब अगर हमें एनाबॉलिक स्टेरॉयड को याद करना है तो हम याद रखेंगे नोज नोज से एन हमारे पास होता है नेड्रोलोन ओ से हमारा ऑक्साडेरोलोन एस से हमारा है सेंट्रोजोल सोलॉल और ई e से है हमारा इथाइल इस्ट्रोनॉल इस्ट्रोनॉल ये हमने आगे पढ़ेंगे शायद इंसुलिन के नामों में इस्ट्रोनॉल इनॉल ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी फिर आते हैं हमारे एडवर्स इफेक्ट के अंदर एडवर्स इफेक्ट जो है वो सेम टू सेम एंड्रोजन के होता है तो एंड्रोजन के आप सभी को याद होंगे एंड्रोजन के हमारे पास क्या थे जो फीमेल के अंदर होता है तो ये हेरोटिज्म यानी कि उनके फीमेल्स के फेस पे हेयर्स जैसे जो बॉयज़ की हेयर ग्रोथ होती है वैसे ही हेयर ग्रोथ कर देते हैं और मैंस्ट्रल के अंदर उनकी इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं चिल्ड्रन के अंदर इम्पेयरमेंट हो जाती है ग्रोथ की देखो हमने पढ़ा था चिल्ड्रंस के अंदर इम्पेयरमेंट हो जाती है ग्रोथ की प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफाइस जो बॉन के अंदर हमारी एपिफाइसिस होती है वो बहुत जल्दी क्या है क्लोज हो जाती है इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो एम्पेयर एम्पेयर रहती है अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा हो पाती है सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है और उसी की वजह से क्या है एडीमा हो जाता है ये आपने पढ़ा होगा पैथो के अंदर सेकेंड ईयर में ही पैथो है उसके अंदर हमने पढ़ा होगा कैसे जो है सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने की वजह से अडीमा हो जाता है फिर हम इसके इसके अंदर आते हैं हेड्रोस इफेक्ट में क्या दे रखा है इन इट इज़ यूज्ड बाय एथलीट एथलीट्स भी जो है स्टेरॉयड को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करा सके और हम कैसे पता करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को लिया हुआ है एनाबोलिक स्टेरॉयड को इनहेल किया हुआ है या फिर मतलब ले रखा है वो हम डॉप टेस्ट करते हैं डॉप टेस्ट से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि किसी एथलीट ने इस ड्रग को ले रखा है नहीं ले रखा है नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजर्स की क्या यूजेस होते हैं हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉयड के तो ये क्रॉनिक इलनेस को इम्प्रूव करती है और एपेटाइट को भी इम्प्रूव कराती है और फीलिंग ऑफ वेल बींग भी कराती है तीन चीज़ें तो हमने इसी में पढ़ ली हैं क्रॉनिक इलनेस के अंदर ये क्या करती है इम्प्रूव करती है हमारी भूख को इम्प्रूव करती है और हमें वेल बींग की फीलिंग दिलाती है खुद के बारे में अच्छा सोचने की फीलिंग दिलाती है फिर हमारी भूख को कंट्रोल कर रही है भूख को अच्छा कर रही है तो उसकी वजह से हम हेल्दी फील करेंगे और हेल्दी फील करेंगे तो हम अपने खुद के बारे में भी सोचेंगे और रिकवरी कराती है किससे कोई भी अगर हमें डिजीज़ कंडीशन है कोई इलनेस है उससे हमारी रिकवरी कराएगी या फिर हम हमारी कोई सर्जरी हो रखी है बर्न है ट्रामा है किसी भी पेशेंट के अंदर नॉट ओनली और क्या है इन पोस्ट मेस्ट्रल एंड स्नाइल ओस्टोफेरेस जो हमारा पोस्ट मैनुसल पीरियड होता है मैंस्ट्रल के बाद का उसमें क्या कराती है ओस्टोफेरेस को स्नाइल कराती है ठीक है थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं जल्द से जल्द उन वीडियोज़ को अपलोड करने की कोशिश करूँगी
एक इंडियन पी एस नर्सिंग की कोई भी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए नॉट इन फार्मा बट किसी और सब्जेक्ट की भी पैथो हो नर्सिंग हो या फिर जेनेटिक्स हो या फिर कोई और भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का हो सेकेंड ईयर का हो